আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা সকলে কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলেই ভালো আছেন আমি রিদওয়ান কোলালামপুর মালয়েশিয়া থেকে বলছিলাম আজকে আপনাদের মাঝে যে বিষয়টি শেয়ার করব সেটি হলো যারা 10 নম্বর চপ এর পরে আর কোনো চপ লাগাতে পারে না এবং কি যাদের 10 নম্বর চপ রানিং চলতেছে তাদের জন্য যে সুসংবাদটি আছে ইনশাআল্লাহ সেটা আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব বিগত দুই তিন মাস যাবত অনেক বাংলাদেশি ভাইরা যেই বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তিত ছিলেন বিশেষ করে পুরাতন বাংলাদেশি ভাইরা যাদের 10 নম্বর সব 10 নম্বর ভিসা অলরেডি শেষের দিকে তারা অনেক চিন্তিত ছিলেন তাদের সেই বিষয়ে আজকে একটা সুসংবাদ দিব যেটা হলো মালয়েশিয়ান অর্থমন্ত্রী মালয়েশিয়ান অর্থমন্ত্রী লিম গং ইং তিনি গত পঁচিশে সেপ্টেম্বর পুত্রাজায় একটি মিটিংয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে যারা দশ বছরের বেশি থাকতে চান এবং যাদের দশ নম্বর চপ রানিং চলতেছে দশ নম্বর বিষয় এরাও কিন্তু এগারো বারো তেরো চপ পর্যন্ত লাগাতে পারবেন সেক্ষেত্রে অনেকগুলো শর্ত আছে এবং কি অনেকগুলো সুযোগ সুবিধাও আছে যেটা আপনাদেরকে সেই মিটিংয়ের মাধ্যমে খোলাসা করে দিয়েছেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে মূলত আপনাদের সাথে কিছু জিনিস শেয়ার করতে যাচ্ছি আগে বলে রাখি যারা আমাদের এই ভিডিওটি আমাদের এই চ্যানেলটি প্রথমে দেখতেছেন তারা আমাদের এখানে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল বেটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও আসলে আপনারা সবার আগে আপনার মোবাইলে পৌঁছে যায় সেজন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং কি আশা করি এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনাদের জন্য হেল্পফুল এবং কি ইনফরমেটিভ হবে সেজন্য সকলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করে জানান যে ভিডিওটা আসলে কীরকম মানে আপনাদের কাছে ভালো লাগছে এবং কি কী কী সাজেশন আসছে এবং কি পরবর্তী ভিডিওটা আর এক রকম ভিডিও কি কোন বিষয়ের উপর আপনারা ভিডিও চান এটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দেন এবং কি এটা শেয়ার করে বেশি বেশি শেয়ার করে সকলকে জানিয়ে দেন যাতে এইগুলো এই বিষয়টি আপনার পাশের ভাইও সহজে জানতে পারে সেজন্য শেয়ার করুন ভিডিওটি ওকে আজকে যে বিষয়টি সকলের কয়েকটি পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব। দশ বছরের পরও ভিসা লাগানো যাবে এখানে প্রধান বিষয়টি খরচের বিষয়টি খরচের বিষয়টি এদেশের যে অর্থমন্ত্রী আছে সে অলরেডি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে এদের নতুন আর একটা করে অ্যাপ্রুভাল হবে এবং এই তিন বছরের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছর ভিসা লাগাতে পারবে যারা দশ নম্বর চপ রানিং চলতেছে এরা পরবর্তীতে এগারো এবং বারো এবং তেরো সর্বোচ্চ এই তিন বছরের জন্য তারা আবার নতুন করে অ্যাপ্রুভালের মাধ্যমে এই প্রসেসিং করতে পারবে সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য ওকে সর্বোচ্চ এই তিন বছরের জন্য খরচটা কত হবে যেটাই মেইন বিষয় খরচটা হবে অর্থমন্ত্রী অলরেডি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এবং কি আপনার বিভিন্ন পত্রিকাতেও দেখবেন চাইনিজ পত্রিকাতেও গত পরশু দিন আসছিল এবং কি ভাষা মালায়ুর যে পত্রিকা আছে সে সেটাতেও আসছিল আপনারা দেখবেন যে খরচের বিষয়টি কিন্তু সে অলরেডি বলে দিয়েছেন যে দশ হাজার টাকা লাগবে এবং টাকাটা কে বহন করবে অর্থমন্ত্রীর ভাষণ অনুযায়ী এই টাকাটি বহন করবে কোম্পানির মালিক যেহেতু কোম্পানির মালক মালিক পক্ষ আপনাদেরকে হায়ার আবার পুনরায় থাকার জন্য রিকোয়েস্ট করছে সেক্ষেত্রে এই কোম্পানি মানে খরচটা কিন্তু কোম্পানিতে বহন করবে কিন্তু এটাও আবার বলা হয়েছে যদি কোনো কম কোনো কোম্পানিতে বলে যে আমি একসাথে দশ হাজার টাকা আমি দিতে পারবো না বা এত টাকা দিয়ে আমি আবার করতে করব না মানে আমার এটাকে রাখব না সেক্ষেত্রে আবার বলা হয়েছে যে এইটটি পার্সেন্ট কোম্পানিতে বহন করবে এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়ার্কার মানে বহন করবে সেক্ষেত্রে আপনারা কোম্পানির সাথে মিউচুয়ালিটির মাধ্যমে ই করতে পারেন যে কোম্পানিতেও কিছু পেমেন্ট করবে আপনিও কিছু পে করবেন এভাবে মিউচুয়ালিটির মাধ্যমে আপনারা এটা সমাধান করতে পারেন সর্বোচ্চ খরচ হবে দশ হাজার টাকা তবে অর্থমন্ত্রী আর একটা ঘোষণা দিয়েছেন এই খরচটি কমিয়ে আনার জন্য তিনি একটা পরামর্শ দিয়েছেন যারা এই খরচটাকে কমাতে চায় তারাও কমাতে পারবে কিভাবে কমাতে পারবে সে একটা সুন্দর একটা পদ্ধতি দিয়েছেন যে যদি কেউ দশ বছর হয়ে গেছে এখনও মালয়েশিয়াতে আর থাকতে চায় এবং কি তারা এই দশ হাজার টাকা দেয় সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য এটা করবে না হয়তো তারা আরও বেশি দিন থাকার প্ল্যান প্রোগ্রাম করতেছে তো অর্থমন্ত্রী দেশের অর্থমন্ত্রী লিম অলরেডি বলছেন যে তাদের জন্য পরামর্শ তারা দেশে ব্যাক করতে হবে ব্যাক করুক পরবর্তীতে আবার কলিংয়ে আসুক একই কোম্পানিতে কলিংয়ে আসুক সেক্ষেত্রে তাদের খরচ হবে মাত্র আঠারোশো টাকা লেবি নর্মাল যে লেবিটা আছে এই লেবিটা আঠারোশো পঞ্চাশ রিঙ্গিত দিতে হবে সেজন্য আপনাদের একটা ই থাকবে পরামর্শ থাকবে 
যাদের বয়স চল্লিশের নিচে আছে চল্লিশের নিচে আছে কিন্তু অলরেডি আপনারা দশ নম্বর চপ চলতেছে এগারো নম্বর চপে দিবেন তাদের জন্য সাজেশন আমি যেটা মনে করি যাদের বয়স চল্লিশের নিচে আছে তারা দেশে ব্যাক করতে পারেন দেশে ব্যাক করে আবার একই কোম্পানিতে কলিং এর মাধ্যমে আপনার যে যে বসের আন্ডারে কাজ করেন সেই বসকে বলেন যে তাদের জন্য কলিং এর আবেদন করার জন্য তারা যদি কলিং এর জন্য আবেদন করেছে করে তাহলে কিন্তু আপনার কোম্পানির পক্ষ থেকেও অল্প টাকা লাগবে আপনাদেরকে আবার দেশ থেকে আবার নিয়ে আসতে ঠিক আছে যাদের বয়স কম আছে তারা চেষ্টা করেন যে আবার দেশে ব্যাক করে আবার কলিং এর মাধ্যমে ওই কোম্পানিতে আসেন সেক্ষেত্রে খরচ অনেক কম পড়বে এবং কি আপনারা পরবর্তী আরও দশ বছর থাকার একটা সুযোগ কিন্তু করে নিতে পারবেন ওকে এই পরামর্শ এরপরে আর একটা কথা আছে অনেক ভাই বলেছেন দশ নম্বর ভিসা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে এক মাস আগে দেড় মাস আগে দুই মাস আগে অলরেডি দশ নম্বর চপ শেষ হয়ে গেছে পরবর্তীতে সে মাইজিতে রেজিস্ট্রেশন করে অথবা বুক্তি মেগায় রেজিস্ট্রেশন করে তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে গেছিলো কিন্তু তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে পারে নাই অলরেডি দশ সব শেষ হয়ে গেছে পরবর্তীতে দশ সব পড়া লাগাইতে পারে নাই এবং কি রিহায়ারিং পদ্ধতিতে যাওয়ার পরেও তারা ইমিগ্রেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে পারে নাই তারা কিন্তু এখন ওই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করলে কোম্পানি থেকে আবার আপনাদের এগারো নম্বর বারো নম্বর এবং তেরো নম্বর চপের একসাথে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে কথাটি ভালো করে আবার খেয়াল করুন যারা ইতিপূর্বে এক মাস যাবৎ বা দুই মাস যাবৎ অথবা তিন মাস যাবৎ দশ নম্বর চপ ফিনিশ হয়ে গেছে কিন্তু এরপরে এরা ইমিগ্রেশনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে গিয়েছিল রিহায়ারিং পদ্ধতির আওতায় কিন্তু ইমিগ্রেশন থেকেও তারা ফেরত আসছে তারা কিন্তু হয়তো এক মাস ওভার স্টের কারণে দুই মাস ওভার স্টের কারণে এই টাকাটা জরিমানা দিয়ে আবার এই সরকার যে এটা বলছে এই দশ বছ হাজার টাকা দিয়ে তিন বছরের জন্য আবার নতুন অ্যাপ্রুভাল করে এগারো নম্বর বারো নম্বর তেরো নম্বর চপ কিন্তু লাগাতে পারবেন তারা তারা খুব দ্রুত সশকম্পানি নিজ নিজ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন বলেন যে আমরা ওভার স্টের এই টাকাটা পে করে আবার আমরা রিহায়ারিং এই তিন বছরের জন্য আবার করতে চাই তারা পারবেন কিন্তু কারা পারবেন না সাপোজ অনেক বাংলাদেশ ভাই আছে দেখা গেছে যে তিন মাস আগে বা চার মাস আগে এদের দশ নম্বর চপ শেষ হয়ে গেছে পরবর্তী এগারো নম্বর চপ লাগাতে পারে নাই এবং কি তারা একই কোম্পানিতে অথবা অন্য কোম্পানিতে মাইজি অথবা বুক্তি মেগা অথবা ইমানের মাধ্যমে রিহায়ারিং প্রক্রিয়ার মধ্যে অলরেডি চলে গেছেন যারা অলরেডি ইমিগ্রেশনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করছেন তারা কিন্তু আর ফেরত আসতে পারবেন না তারা কিন্তু আর এই এগারো নম্বর বা বারো নম্বর চপের জন্য এখানে আর ফেরত আসতে পারবেন না তারা ওই কোম্পানিতে নতুন কোম্পানিতে যেভাবে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট করছেন ওই কোম্পানিতেই আপনাদেরকে ফলো করতে হবে ওকে এই মোটামুটি তথ্য ওকে আর যারা এই মোটামুটি হলো আপনাদের জন্য পরামর্শ আশা করি এই পরামর্শগুলো আপনাদেরকে কাজে লাগবে এবং কি এই যে ঘোষণা এই ঘোষণার যে আপনাদের মাঝে যে উপস্থাপন করলাম এটা অবশ্যই রেফারেন্স আছে এই রেফারেন্সটা যদি আপনারা শুনতে চান তাহলে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স যাবেন এখানে ডিসক্রিপশন বক্সে যাবেন এখানে মোর এখানে ক্লিক করার পরে দেখবেন আমি রেফারেন্সগুলো দিয়ে দেবো এদেশের পত্রিকার যেই পাতাগুলো আছে পত্রিকার অনলাইন ভার্সনগুলো আমি আপনাদের এখানে দিয়ে দিয়ে দেব আপনারা ইচ্ছা করলে মালাই ভার্সনের উপরে নেবেন এবং কি এদেশের সরকারের মিনিস্টারের যেই ভিডিওটি যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আপনাদের এই ঘোষণা দিয়েছে এই ভিডিও লিঙ্কটাও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা সরাসরি ভাষা মালায়তে এই ভিডিওটিও দেখে নিতে পারবেন এই মোটামুটি ছিল আজকের আলোচনা আশা করি এই আলোচনাটি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে এবং ইনফরমেশিভ আমি বলে মনে করি সেজন্য যদি এই আলোচনাটি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার এবং কমেন্টস আমাকে জানিয়ে দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন ওকে পরবর্তী ভিডিও ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আগামী শুক্রবার আবার দেওয়ার চেষ্টা করব জানেন আমি আমিও আপনাদের মতো কাজ দিয়ে ব্যস্ত থাকি সেজন্য প্রতি শুক্রবারে একটু সময় পাই আর প্রত্যেক শুক্রবারে চাই যে আপনাদের মাঝে কিছু শেয়ার কিছু জিনিস শেয়ার করতে আর আপনারা জানেন ইতিপূর্বে আরও একটি ঘোষণা আছে যে গত পঁচিশ তারিখে কিন্তু আমাদের শ্রম মন্ত্রী মানুষের সাথে আসছিল তিনি এখানকার শ্রম বাজারের সাথে যেই মত বিনিময় করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস খোলাসা হয়েছে এবং কি এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কি ইমিগ্রেশন আর একটা 
রিহায়ারিং পদ্ধতিটা পুনরায় আবার চালু করার জন্য আরো সহজ করে চালু করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এবং কি এই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কি ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট সেটাতে সম্মত জ্ঞাপন করছে আশা করি এখন পর্যন্ত যাদের রিহায়ারিং প্রক্রিয়াটা কমপ্লিট করতে পারে নাই হয়তোবা খুব শীঘ্রই হয়তোবা আগামী মাস থেকেই আবার নতুন করে আরেকটা সুযোগ আসতে পারে ওকে আরেকটা কথা বলে রাখি আপনাদের যে এই এগারো নম্বর বারো নম্বর এবং তেরো নম্বর চপ এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আগামী পহেলা অক্টোবর থেকেই শুরু হবে সেজন্য আগামী পহেলা অক্টোবর থেকেই শুরু হবে এই কার্যক্রম সেজন্য আপনারা এখনই নিজ নিজ কোম্পানির মালিকের সাথে কথা বলেন এবং কি কথা বলে তাদেরকে ইমিগ্রেশনের সাথে কথা বলতে পারেন যে কিভাবে টাকাটা পে করতে হবে বা আমরা এটা করতে চাই সুজনা আপনারা এখনই বিভিন্ন আপনাদের মালিকের সাথে কথা বলেন যাতে দ্রুত আপনারা এই পহেলা অক্টোবর থেকে অক্টোবর থেকে আপনারা এটা চালু করতে পারেন আর এখন পর্যন্ত মালয়েশিয়ান যে সমস্ত অবৈধ ভাইরা আছেন তাদের জন্য যেটা বললাম যে আপনাদের জন্য হয়তো একটা সুসংবাদ খুব দ্রুতই আসবে এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট আশ্বাস দিয়েছেন যে হয়তো রিহায়ারিং প্রক্রিয়াটা আবার কিছুদিনের জন্য বর্ধিত করা হবে সেটা নিয়ম আগের নিয়মের মতো থাকতে পারে অথবা নিয়ম চেঞ্জ হতেও পারে কিন্তু এটা আবার বর্ধিত করা হবে বলেই জানানো যাচ্ছে এবং কি এটা বর্ধিত করবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন হয়তো বা অক্টোবর থেকে এবং নভেম্বর থেকে হয়তো রিহায়ারিং প্রক্রিয়াটা যাদের এখনও কমপ্লিট হয় নাই সেফ হয় নাই তাদের জন্য হয়তো আরেকবার সুযোগ দেবে ওকে আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে আবার বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আপনাদের মাঝে আরেকটি ভিডিও তৈরি করব আগামী সপ্তাহে আগামী শুক্রবার ইনশাল্লাহ যে অবৈধ প্রবাসীদের বর্তমানের ইমিগ্রেশনের নতুন সংবাদ কি আছে সেজন্য আগামী সপ্তাহের সংবাদটা পেতে হলেও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে নতুন ভিডিওটা আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান আজ এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে এরপরেও আপনাদের যদি কোনো তথ্য জানার থাকে অথবা কোনো সাজেশন থাকে কমেন্টস করে আমাকে জানিয়ে দেন আমি সেরকমই করার চেষ্টা করব ওকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত